মাহি ই টিউশনের থেকে আজকে আমরা ইলেভ টুয়েলভ ক্লাস টুয়েলভের যে প্লে একটা রয়েছে ওয়ান এক প্লে সেই ওয়ান এক প্লের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব প্লেটার নাম আছে আমরা জানি দ্য প্রোপোজাল দ্য প্রোপোজাল কথাটির অর্থ হচ্ছে প্রস্তাব এখানে বিষয়টা আমরা পাবো যেটা বিয়ের প্রস্তাবকে নিয়ে গল্পটা গল্পকার বা প্লে রাইট ছিলেন লেখক অ্যান্টন চেকব অ্যান্টন চেকব রাশিয়ান রাইটার এবং এই যে প্লেটা লেখা হয়েছিল প্রথমে ওই রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যান্টন চেকব জন্মেছিলেন এইটিন সিক্সটি আঠারোশো সালে রাশিয়াটে বন্দর শহরে এবং মারা গেছেন উনিশশো সালে তো তার প্রথম এই নাটকটা মঞ্চস্থ হয় আঠারোশো আশি সালে আঠারোশো আশি সালের পরে তার নামটাও এই নাটকটার পর থেকে এই নাম ডাক হয় তো প্রথম তিনি দ্য প্রোপোজাল নাটকটি লিখেন যে ভাষাতে রাশিয়াতে তখন নাম ছিল তার প্রেডলো ঝেনিয়া বা প্রস্তাব এটা হচ্ছে রাশিয়ান একটি ল্যাঙ্গুয়েজ যা উচ্চারণ আসছে প্রেডলো জেনিয়া তো তিনি ছিলেন অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টন চেকবকে আমরা যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তিনি ছিলেন যে মডার্নিজম বা আধুনিকতাবাদ এই আধুনিকতাবাদ প্রথম সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন ওই রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা হচ্ছে অ্যান্টন চেকব অ্যান্টন চেকব যেন বলা হয় দ্য পায়োনিয়ার অফ মডার্নিজম ইন থিয়েটার বিশেষ করে নাটকে বিশেষ করে থিয়েটারে তিনি নিয়ে এসেছিলেন প্লেতে এই মডার্নিজম ব্যাপারটা এই গল্পটা তো আমরা পাবো এবং দি দেন যে রাশিয়ান সোসাইটির যে একটা পিকচার যেটা চিত্র আমরা দেখতে পাবো এই দ্য প্রোপোজাল নাটকটার মধ্যে দিয়ে ওনার বাবা ছিলেন অ্যান্টন চেকবের বাবার নাম ছিল পাভেল এগারোভিচ চেকব আর মা ছিলেন ইয়েস ভেনিয়া তো সভাপতি দুজনে রাশিয়ান ছিলেন উনি বলতেন একটা কথা অ্যান্টন চেকব যে আমি আমার বাবার আত্মা পেয়েছি আর মায়ের মস্তিষ্ক পেয়েছি এই দুটোর কম্বিনেশনে তিনি নাকি লেখা শুরু করেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক তিনি মস্কো ইউনিভার্সিটি একটা চিকিৎসা কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং পরবর্তী জীবনটা তিনি শুধুমাত্র লেখালেখি দিয়ে কাটিয়ে দেন সেই কারণে রাশিয়ান রাইটারদের মধ্যে যদি আমরা জন রাইটারের নাম বলি তার মধ্যে অ্যান্টন চেকব এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে অ্যান্টন চেকব আবার তিনি প্রায় দুশো খানা বিভিন্ন ধরনের গল্প শিশুদের গল্প বড়দের গল্প এবং নাটক তিনি উপহার দেন আমাদের এই সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যে বা রাশিয়ান সাহিত্যে এই যে দ্য প্রোপোজাল যে প্রথম লিখেছিলেন প্রেদলোজি নিয়ে প্রস্তাব নামক যে নাটকটি লিখেছিলেন রাশিয়ান ভাষায় প্রথম রাশিয়ান ভাষাতে মঞ্চস্থ হয় পরবর্তীকালে এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অ্যান্টন চেকব কিন্তু করেননি করেছিলেন জুলিয়াস ওয়েস্ট বলে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক তিনি এই নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এটা লেখা হয়েছিল রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং দ্য প্লে হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড ফ্রম রাশিয়ান টু ইংলিশ বাই জুলিয়াস ওয়েস্ট এবং যখন জুলিয়াস ওয়েস্ট আবার প্রথম নাম নাটকটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তখন তিনিও নাম দিয়েছিলেন দ্য ম্যারেজ প্রোপোজেল গল্পটা আমরা পড়লে বুঝতে পারবো বা নাটকটা আমরা যখন ভিতরে ঢুকবো ইন দ্য কোর্স অফ দ্য ড্রামা উই ক্যান সি দ্য প্রোপোজেল ইজ বেসড অন ম্যারেজ এটা বিবাহকে প্রস্তাব এটা বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গল্পটা প্রস্তাবটা ছিল ওটা বিয়ের কিন্তু দেখা গেছে পুরো গল্পটা জুড়ে বিয়েটা উজ্জ থেকে গেছে তাদের যে ফিউটাইল যে ম্যাটারগুলো সেটা নিয়ে তাদের একটা কুন্দল বা একটা ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখা গেছে এই গল্পটাতে নাটকটাতে যেহেতু ওয়ান ওয়ান অ্যাক্ট প্লে ওয়ান অ্যাক্ট প্লের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা হচ্ছে যে একটাই মাত্র অঙ্ক থাকবে একটাই প্লের প্লট থাকবে ক্যারেক্টার খুব কম থাকবে এখানে ক্যারেক্টার আমরা দেখি তিনটে ক্যারেক্টার মাত্র রয়েছে নায়ক নায়ক হচ্ছে ইভান ভেসেলভিচ লোমব আর নায়িক হচ্ছে নাতালিয়া স্টেপান ভেনা আর সাইড ক্যারেক্টার একটা আছে স্টেপান স্টেপানভিচ চুবুকুব তো আমরা গল্পে যখন ভিতরে ঢুকবো তখন দেখতে পাবো যে এই তিনটে ক্যারেক্টার বেশি ক্যারেক্টার নেই প্লট একটাই সেটা হচ্ছে ম্যারেজ তার প্রপোজাল এটি এবং শেষটাতেও আরও কিছুটা থেকে যাবে যেটা ছোট গল্পের মতো যে আরও কিছুটা থাকলে বোধ হয় ভালো হতো হঠাৎ করে একটা পর্দা ফেলার মতো পর্দা ফেলে দেবে এই দ্য প্রপোজাল নাটকটা আমরা সেটা দেখতে পাবো ক্যারেক্টার হচ্ছে দেখো তিনটে ক্যারেক্টার হচ্ছে স্টেপান স্টেপানোভিচ চুবুগোব সমস্ত নামকরণের রাশিয়ান নেম রাশিয়ান নেমগুলো হচ্ছে এরকম আমরা যে কবিতাগুলো পড়েছিলাম তাতেও একটা কবিতা পড়েছিলাম অ্যাসলি পিন্দা ভ্যালি অ্যাসলি পিন্দা ভ্যালিটি ছিল ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে 
ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের নাম হলো যেমন আর্থার রিম্বো ফ্রা রেস্তোরা ইত্যাদি ঠিক তেমনি রাশিয়ার নামকরণ যে নামকরণগুলো যে নামগুলো সেগুলো ঠিক এরকম দেখো একটা হচ্ছে স্টেপান স্টেপানোভিচ চুবুগো নাতালিয়া স্টেপানোভনা ইভান ভেসিলিভিচ লোমো নাম হলো সবগুলো হচ্ছে রাশিয়ান ওনার নামও ছিল অ্যান্তন পাভলোভিচ চেক ওর বাবার নাম ছিল পাভেল এগারোভিচ চেক অফ অর্থাৎ নামকরণ হচ্ছে রাশিয়ান সেগুলো কিন্তু জুলিয়াস সাওয়েস চেঞ্জ করেননি সেরকম রেখেছেন তো স্টেপান স্টেপানোভিচ চুবুকোব ছিলেন একজন সত্তর বস বছর বয়সী ভদ্রলোক মানে সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড এবং ল্যান্ড ওনার ছিলেন জমিদার এইটা একটা বিষয় আমরা পেয়ে থাকি নাটকটাতে যে ওই সময় রাশিয়ান সোসাইটিতে জমির মালিকদের খুব কদর ছিল এবং টোটালি তারা কৃষি নির্ভর ছিল ম্যাক্সিমামটা ছিল কৃষি নির্ভর এখানে যে স্টেপান স্টেপান উইথ চুবুক অফ সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড যে ভদ্রলোক ছিলেন যে মেন ক্যারেক্টার সাইড ক্যারেক্টার ছিল তিনিও কিন্তু যেন ল্যান্ড ওনার এবং ইনি ছিলেন আবার আমাদের যে হিরোইন নাতালিয়া স্টেপান ওনার বাবা ফাদার অফ নাতালিয়া ইনিও ল্যান্ড ওনার ল্যান্ড ওনার ছিলেন আবার যে আমাদের যে হিরো ইভান ভ্যাসেলভিচ লোমোভ এও যেমন থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড নেবার অফ চুবুক অফ এবং সাসপেন্স ল্যান্ড ওনার ল্যান্ড ওনার ছিলেন ওই সময় ল্যান্ড একটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সোর্স অফ ইনকাম ছিল এর থেকে বোঝা যায় যে কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা ছিল অথবা কৃষি নির্ভর মানে মিডিল ক্লাস সোসাইটিটা সেই সময় ওই রাশিয়ান সোসাইটিতে দেখা যেত স্টেপান স্টেপানবিদ চুবুকোভের ক্ষেত্রে কী হয়েছে এখানে যে যেহেতু বয়স হয়েছে সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড এবং তার একটি মেয়ে আছে নাতালিয়া স্টেপান আমরা বলে যার বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড আনম্যারেড খেলে যেহেতু বিবে বিয়ে দিতে পারেনি এক্ষেত্রে স্টেপান স্টেপানবিদ চুবুকোভের কাছে নাতালিয়ার বিয়ে না হওয়াটার চিন্তার বিষয় হয়ে গেছে যার ফলে নাতালিয়া হয়েছে গিয়ে স্টেপান স্টেপানবিচের কাছে এটা বাড়েন ওটা বোঝার মতো হয়ে গেছে অন্যদিকে নাতালিয়া স্টেপান ওনা যার বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড পঁচিশ বছর বয়সী মহিলা মেয়ে যার বিয়ে হয় না আনম্যারেড রয়েছে সেও ব্যাপরোয়া সে বিয়ে করার জন্য কিন্তু উপযুক্ত ছেলেও সে পাচ্ছে না বা সে কারো এখনও পর্যন্ত প্রেমেও পড়েনি যার ফলে সেও বুঝতে পারছে যে তার বাবার কাছে সে একটি একটা বোঝা হয়ে রয়েছে বিয়ে দিতে পারেনি কিন্তু তিনি ছিলেন খুব ভালো গৃহকর্মে নিপুণা বাড়ির কাজ বাজ খুব ভালো করতে পারতেন আমরা গল্পে পাবো নাটকটার মাঝখানে যে সে যখন এই ইভান ভেসেলভিচ লম্বাবের সাথে দেখা হচ্ছে তখন সে মটর সুটি ছাড়াচ্ছিল এবং তার সাথে সাথে জমির ফসল তোলার কাজটা দেখাশোনা করত নাতালিয়া স্টেপান হোনা অতএব বোঝা যাচ্ছে যে নাতালিয়া স্টেপান হোনা ছিলেন যেন ভালো গৃহকর্মে নিপুণা মহিলা এবং তার সাথে সাথে এডুকেটেডও ছিলেন যতটা এডুকেটেড ইভান ভেসেলভিচের মতো ছেলেদের প্রয়োজন মানে এখানে ইভান ভেসেলভিচ একটা জায়গায় কথাটা বলবে যে সি ইজ ওয়েল এডুকেটেড মানে তার পক্ষে উপযুক্ত ইভান ভেসেলভিচের কাছে এই নাতালিয়ার যে এডুকেশানটা সেটা উপযুক্ত অতএব সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে এডুকেটেড আর লাস্ট আমাদের যে তিন নম্বর ক্যারেক্টারটা এবং মূল ক্যারেক্টার যে ক্যারেক্টারটা পুরো গল্পটা জুড়ে আমাদেরকে হাস্যরস থেকে নাটকের নাটকীয় উপাদান সবগুলো প্রদান করছে সেটি হচ্ছে ইভান ভ্যাসিলভিচ লোমো যার বয়স হচ্ছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স পঁয়ত্রিশ বছর সেও একজন ল্যান্ড ওনার ঘটনা হচ্ছে ইভান ভ্যাসিলভিচ একজন সাসপিসাস সব কিছু সন্দেহ বাতিক সব কথাতেই সে সন্দেহ করে আর একটি রোগ আছে সেটা হচ্ছে পালপিটিশন মাঝে মাঝে তার পালপিটিশনটা হাই হয়ে যায় মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায় মাঝে মাঝে পড়ে যায় মাঝে মাঝে তার টেম্পারমেন্টটা লুজ হয়ে যায় এও কিন্তু এই স্টেপান স্টেপান আমি চুপ করে কিন্তু নেবার বা প্রতিবেশী এদের জমি এবং এদের জমি পাশাপাশি একটা জমি নয় এদের মধ্যে একটা কোন্দল সৃষ্টি হবে যে জমিটার নাম হচ্ছে অক্সেন মিডোজ গোচারণ ভূমি বলে একটা জায়গা একটা জমির নাম সেই জমির মালিকানাটা কার সেই নিয়ে এদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন তাদের এই ম্যারেজ ব্যাপারটা থাকবেই না এই ম্যারেজ কথা তারা দুপক্ষই ভুলে যাবে একটা কোন্দলের মধ্যে পড়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই কোন্দলটা যখন থামাবে ঠিক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আবার একটা ঝগড়া হবে সেটা হবে একটা ডগস নিয়ে তাদের কুকুরগুলো নিয়ে ঝগড়া শুরু হবে মানে মূল বিষয়টা হচ্ছে এখানে যে অ্যাবাউট দ্য প্রোপোজাল প্রোপোজাল সম্পর্কিত বাট কী হচ্ছে ম্যারেজ সম্পর্কিত নাতালিয়া বাট লোমো কি হচ্ছে এনগেজেস হিমসেল তাকে নিজেকে নিয়োজিত করছে এনে কোয়ারেলি একটা ঝগড়াতে উইথার উইথার মানে হচ্ছে নাতালিয়ার সাথে 
যে তার সাথে এটা ঝগড়া সৃষ্টি হচ্ছে কখনো ল্যান্ডের কখনো ডলসের এর হচ্ছে বিষয়টা গল্পটা হচ্ছে যে নাতা ইভান ভ্যাসেলভিচ লোমব লোমব একদিন চুবুকোভের বাড়িতে আসবে নাতালিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব নিতে প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু চুবুকোভ সেটা খুব খুশি হবে এবং চুবুকোভ নাতালিয়াকে খবর দিবে যে লোমব এসেছে কিন্তু পরিষ্কার বলবে না যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে বলবে চুবুক বলবে যে নাতালিয়া তুমি দেখা করো একজন মার্চেন্ট তার জিনিসপত্রের খোঁজ নিতে এসছে এই ধাঁধাটা বলার পরেই স্টেফান ওনার নাতালিয়া স্টেফান ওনার কিছুই বুঝতে পারবে না সে লোমবকে দেখে লোমবের সাথে কথাবার্তা শুরু করে জমি নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করবে এবং সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে নাতালিয়া আর লোমব দুজনে তাদের পরিবারের যে যারা মৃত এবং যারা জীবিত তাদের সম্পর্কে গালিগালাজ বাজে কথা কটু কথা নিচু কথা সমস্ত বলতে শুরু করে দেবে দুজনে টেম্পারমেন্টটা হারিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত নাতালিয়া চুবুক দুজনে মিলে না লোমবকে ওদের বাড়ি থেকে দাঁড়িয়ে দেবে তারপরে যখন চুবুক ডিসক্লোজ করবে স্টেফান নাতালিয়া স্টেফানুকে যে লোমব এসেছিল নাতালিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তখন নাতালিয়া প্রথম বুঝতে পারবে যে লোমবের সাথে ঝগড়া করা তার অন্যায় হয়েছে তখন নাতালিয়া চুবুকোবকে বলবে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং চুবুক গিয়ে লোমবকে আবার ফিরি নিয়ে আসবে আবার তারা বিষয় চেঞ্জ করে নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করবে ঠিক গল্পের মাঝখানে আবার তাদের কুকুরদ্রো চলে আসবে যে দুটো কুকুরের নাম হচ্ছে লোমব যে কুকুরের মালিকা মালিকানা ছিল সেটা হচ্ছে গ্যাস আর নাতালিয়া যে কুকুরটা ছিল সেটা হচ্ছে স্কুইজার এই স্কুইজার ভালো না লোমবের গ্যাস ভালো এই নিয়ে তাদের ঝড়াটা শুরু হবে সেটাও এমনটা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যেখানে লোমব প্রায় জ্ঞান হারাবে পড়ে যাবে দেবে তাকে আবার ডাক্তার ডাকার মতো পজিশনে পৌঁছাবে এবং চুবুক জল দেবে লোমবকে নাতালিয়া হাহুতাস করবে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করবে শেষ পর্যন্ত লোমব সেখানে সুস্থ হবে এবং নাতালিয়া লোমবকে বিয়ে করতে রাজি হবে চুবুক আর কোনো দেরি না করে শেষ পর্যন্ত নাতালিয়ার সাথে চুবুক বিয়েটা সম্পন্ন করবে শ্যাম্পেন উড়িয়ে গল্পটাকে শেষ করবে না আবার কিছুটা হয়তো আমাদের যে তাদের দাম্পত্য শুরু হওয়ার আগেই যে ঝামেলাটা যে ছড়াটা শুরু হয়েছিল সেটা শেষ পর্যন্ত হয়তো বিয়েটা হয়েছে তার পরবর্তীকালে যে কি দাম্পত্য জীবনটা তাদের চলছিল সেটা আর জানা যায়নি অতএব সেই ছোট গল্পের মতো এটা হঠাৎ করে তার পর্দা ফেলে দেওয়া এটা হচ্ছে মূল বিষয়টা গল্পটার